பதினெட்டாவது கேள்வி இளைஞமுறை இனப்பெருக்கத்தில் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு முதலாவது விட தந்திருக்காங்க குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கை லட்சங்கள் உண்டாகும் இரண்டாவது விட ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெறும் மூன்றாவது விட புனரிகள் உண்டாகும் நாலாவது விட சூழலுக்கு நன்றாக இசைவாக்கம் அடைந்த இயல்புகளுள்ள புதிய அங்கு இனங்கள் உருவாகும் இப்ப நாம இளைஞமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன இளைஞ முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன அது ரெண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசங்கள் என்னன்னு பார்த்துட்டு போ இளைஞமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்னன்னு சொன்னா அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த அங்கு ஒன்றில் உள்ள வித்தி அதே போல பதிய பகுதிகள் இதன் மூலம் என்ன செய்யும் சொன்னா புதிய அங்கிகள் உருவாகும் இப்ப நமக்கு வளமையாகவே தெரியும் நம்ம தாவரத்தின் நிறைய பகுதிகள் எல்லாம் எடுத்து பதியங்கள் எல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்ன என்று சொன்ன வித்திகள் வித்திகள் மூலமும் பாருது இந்த இளைஞ முறை முறைய இனப்பெருக்கமா இருக்கு இளைஞ முறை இனப்பெருக்கம் என்று சொன்னா அதாவது ஆண் பெண் இனப்பெருக்க தொகுதிகள் இதுக்குன்னு இசைவாக்கம் அடைந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இளைஞ இனப்பெருக்க கட்டமைப்பு மூலம் உற்பத்தியாக்கப்படும் புனரிகள் வந்து கருக்கட்டுவதன் மூலம் தான் இந்த இளைஞ முறை இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் தாவரங்கள்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூ இருக்கும் இதுக்குன்னு சொல்லி இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துக்குன்னு பூ இருக்கும் அதே போல விலங்குகள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன இருக்கும் ஆண் பெண் இனப்பெருக்க தொகுதிகள் அதுக்குன்னு சிறப்பாக இசைவாக்கம் அடைந்து இருக்கும் இப்ப நீங்க இளைஞமில் முறை இனப்பெருக்கம் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இளைஞ மில் முறை இனப்பெருக்கத்துல தனித்து தாய் அங்கி மாத்திரம் தான் பங்களிப்பு செய்யும் ஆனால் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல தாய் தந்தை ரெண்டு அங்கிகளுமே என்ன செஞ்சிரு பங்களிப்பு செஞ்சிருப்பாங்க அதோட தாயை பெருமளவில் ஒத்த சே அங்கிகள் தான் என்ன செய்யும் சொன்னா இளைஞ மில் முறை இனப்பெருக்கத்துல உருவாகும் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல தாய் தந்தை ஆகிய இரண்டு இயல்புகளையும் கலந்த ஒரு குழந்தை வந்து உருவாகும் செய்யங்கி உருவாகும் இங்க வந்து புனர்கள் தோற்றுவிக்கப்படுமா இல்லை இளைஞ மில் முறை இனப்பெருக்கத்துல புனர்கள் வந்து தோற்றுவிக்கப்படாது ஆனால் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல புனர்கள் தோற்றுவிக்கப்படும் புனர் என்பது என்ன இங்க என்னத்தை குறிக்கிறாங்க முட்டை விந்த் என்பன்ற குறிக்கிறாங்க அடுத்தது ஒடுக்கற் பிரிவு இதுல நடைபெற மாட்டாது ஆனால் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெறும் ஒடுக்கற் பிரிவு என்னங்கிறத நாங்க அடுத்த சப்ஜெக்ட்ல பார்ப்போம் அடுத்தது புதிய இயல்புகள் கொண்ட உயிர்கள் வந்து தோன்றாது தாய் அங்கே ஒத்ததுதானே தோன்றும் அதனால வித்தியாசமான இயல்புகள் கொண்ட அங்கைகள் வந்து உருவாக மாட்டாது ஆனால் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல வித்தியாசமான புதிய அங்கைகள் வந்து உருவாகும் வித்தியாசமான இயல்புகள் கொண்ட அதே போல இதுல பாத்தீங்கன்னா பெருமளவிலான எச்சங்கள் வந்து ஒரே குறுகிய காலத்துக்குள்ள சோர் பீரியடுக்குள்ள வந்து பெருமளவிலான எச்சங்கள் உருவாகக்கூடியதா இருக்கும் ஆனால் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல எச்சங்கள் வந்து தோன்ற காலங்கள் வந்து மெதுவா தான் அதிகரிச்சுட்டு போகும் அதாவது எச்சங்களின் எண்ணிக்கை வந்து மெதுவாக அதிகரிச்சு கொண்டு போகும் இது பொதுவாக தாவரங்கள்ல நடக்கும் அதே போல குறுப்பு ரீதியில் முன்னேற்றம் அடையாத விலங்குகள்ல நடைபெறக்கூடியதா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாக்டீரியா வைரசுக்கள் இது நடைபெறும் அதே போல இளைஞ முறை இனப்பெருக்கம் தாவரங்களில் அதே போல குறுப்பு ரீதியில் முன்னேற்றம் அடைந்த விலங்குகள்ல இது நடைபெறும் இதான் இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துக்கும் இளைஞ மில் முறை இனப்பெருக்கத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இப்ப நீங்க விடைக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது சொல்றாங்க என்ன குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கை எச்சங்கள் உண்டாகும் இதுதான் விடையாக இருக்கும் இரண்டாவது விடை ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெறுமா இளைஞ மில் முறை இனப்பெருக்கத்துல இல்லை அப்ப அது வராது புனர்கள் உண்டாகுமா இல்லை அது இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல தான் புனர்கள் உருவாகும் சூழலுக்கு நன்றாக இசைவாக்கம் அடைந்த இயல்புகள் உள்ள புதிய அங்கீனங்கள் உருவாகாது அது வந்து இளைஞ முறை இனப்பெருக்கத்துல தான் புதிய அங்கிகள் உருவாகும் 